E aí, rapaziada, beleza, galera? Começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600. Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, é... Wagner é... vai limpar a casa, porque ó a baderna que tá aqui. Corta isso daí, essa parte, editor. Corta, por favor, que tá louco, né? Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, a gente vai dar um treino lá na Rua do Grau. Tá meio moiado lá, tá ligado, rapaziada? Mas eu vou ir sozinho, é... sem ninguém, tá ligado? Os últimos dias aí que a gente foi lá, deu um, deu um biozinho lá que... Os caras foram com o escapamento barulhento, tá ligado? E daí deu ruim, tá ligado? Rapaziada, vamos lá dar um talento na, na moto dele. Na... Vamos dar um talento ali na, na motinho nova, tá ligado, rapaziada? Tá suja pra caramba. Vamos dar uma limpada nela, dar um talento. E daí, depois disso, partiu o Rua do Grau, beleza? Rapaziada, se você for novo, não sei se eu já falei isso, mas se você for novo aqui no canal... É, já se inscreve aqui embaixo, já deixa um like, tá ligado? E comenta aí se você tem alguma ideia de vídeo aí pro meu canal, beleza, rapaziada? Que eu quero muito a participação de todos vocês aqui comigo, beleza? Então, acompanha. Então, rapaziada, já saí aqui pra fora, mano. Olha que dia lindo, mano. Solzão azulzão. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui como que tá a motinha. Então, rapaziada, não sei se pra vocês aí dá pra ver bem, mas, cara, tá muito suja, mano do céu. Desde o dia que a gente foi dar um rolezão com ela aí que eu não lavo, não faço nada, mano. Olha aí. Tudo encardidona, olha. Tem um que dá um talento, né, mano? Que não dá pra ficar com o negócio sujo. E olha aí, rapaziada. Olha só a churrasqueirinha, rapaziada. Tudo ralada. Aqui também, ó. <risos> tá indo, né, mano? Tão pegando a senha da parada. Tá ligado? É isso aí, rapaziada. Então, rapaziada, é, no vídeo de hoje, mano, eu quero... Você já deve ter visto aí no título aí. Eu quero dar umas dicas aí, tá ligado? Pra você que tá começando no grau, tá começando a é, dar grau de moto, tá ligado? Umas dicas aí simples, rápido, que você, tipo... É, foi essencial aí pra quando eu tava aprendendo, tá ligado? Eu não vou ensinar vocês, rapaziada, dar um quebrão, fazer uma parada ainda, porque eu não aperfeiçoei, tá ligado? Mas é o que eu sei, rapaziada, eu vou, vou tentar passar pra vocês aí no canal aí, beleza? Então acompanhe. Então, rapaziada, só vou dar uma lavadinha nela aqui, tá ligado? E daí já vou mostrar aí algumas dicas aí que foi essencial aí pra mim aprender o grau mais rápido, tá ligado? E tipo assim, não sei se vocês viram aí, mas a minha evolução, muita gente fala que foi bem rápido e às vezes fica até impressionado como é que eu consegui, tá ligado? Evoluir tão rápido assim nesse esporte, tá ligado? Então, daqui a pouco eu volto aí com vocês. Então, rapaziada, é... já deu um talento aí. Motinha pequenininha, rapidinho de, dar, de lavar, tá ligado? Já terminei de lavar ela. Lavadinha, as rodinhas ficou show de bola, moleque. Ó, o arinho ficou limpinho. Rapaziada, primeira dica que eu dou pra vocês aí, tá ligado? É, se você quer começar a empinar, se você quer aprender essa arte, rapaziada. Duas coisas essencial, tá ligado? Não, primeira coisa essencial pra você é, aprender, rapaziada. Uma churrasqueirinha dessa daqui, ó, tá ligado? Se você não tem condições, tá ligado, de comprar uma churrasqueirinha dessa daqui, é, põe uma churrasqueira dela, é, tem umas mais, mais simples, tá ligado? Que ela é mais curtinha, mas que dá também, tá ligado? É, por que que tem que ter uma churrasqueira, rapaziada? Porque quando você tá aprendendo, mano, qualquer viradinha, você já vai zoar tua rabeta, tua placa e a parte de trás da moto, que foi o que aconteceu comigo, tá ligado? Eu aprendi com... Aprendi na marra, tá ligado? Isso que tem que ter. É, então, aí ó, pra vocês verem, ó, tá ralado ali, ó. Porque a primeira vez que eu peguei a moto, a moto tava zeradinha, não tinha nenhum ranhão, nada. Eu fui treinar com o grau com ela e aconteceu isso aí, rapaziada. Tá ligado? Já ralou ali, ó. Olha o ralão que fez, mano. E eu vou ter que trocar essa carenagem, né? Mais pra frente. Segunda coisa, rapaziada. É... Mata cachorro também, rapaziada Porque na queda Que eu caí com ela, tá ligado? Eu não consegui filmar pra vocês, mas eu caí já com ela Primeira coisa que entortou Foi essa parada aqui, ó Pode ver que já tá até meio quebradinho ali, tá ligado? Entortou isso daqui E se tivesse com mata cachorro Nada disso tinha acontecido, tá ligado? Tinha protegido Entendeu? É... E a seg... depois que você colocou Mata cachorro Churrasqueirinha na moto, tá ligado? Aí você já pode começar a dar seus treinos tranquilo. Eu tô esperando, rapaziada, é, as coisas melhorar aí, entrar uma verba pra gente comprar o outro suporte que é da Stute Race, tá ligado? Que vai aqui ó, pra 150. 
Fica da hora, tá ligado? Que lá é, é próprio mesmo, aquele protege tudo, mano. Protege tudo. Protege tanque, protege motor, lateral da moto, tudo. Fica show de bola. Você pode deitar a moto no chão que não faz nada, tá ligado? Eu tinha na modelete, não sei se vocês lembram, mas era aquele é o modelo antigo. É, que eu quero pôr nela é o modelo mais novo, tá ligado? E segunda coisa, rapaziada, é você deixar a embreagem da moto alta, tá ligado? Ah, Wagner, mas pra que deixar a embreagem da moto alta, não sei o quê? Porque é assim, rapaziada, é, quando você tá aqui, ó, quando você tá aqui no, 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 na posição aqui, ó, do grau, tá ligado? Você não vai conseguir apertar, ó. Você não vai conseguir apertar. Aqui a minha já tá regulada. Eu tenho que estar tá com, com a minha mão apoiada, entendeu? É que eu tô gravando sozinho aqui, ó. Mas vocês estão vendo que meus três dedos, esses três dedos aqui, ó, estão apoiados aqui no manete. E isso me dá uma segurança, tá ligado? E eu seguro só com o dedo. No começo você vai segurar com dois, pra você ter mais firmeza. Mas depois você já vai pegar a mãe de com um só e vai embora, tá ligado? Como que faz pra regular? É aqui, ó, rapaziada. Se você... Aper... Quanto mais você apertar esse negócio aqui... Esse... Quanto mais esse... 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 Como que é o nome disso daqui? Deixa eu lembrar. É... Ah, eu não lembro, rapaziada, mas... Essa peça aqui, ó. É simples. Você rosqueia, ela, ela vai pra frente e ela vai ficar mais alta. Se você apertar mais, ela vai ficar mais baixa. Eu gosto da minha assim, tá ligado? E fica show de bola, rapaziada, pra dar os grauzinhos. Beleza? É, quarta coisa, é, terceira coisa que você tem que fazer, né, rapaziada? Se você tem uma moto igual a minha aqui, ó, que é freio a tambor, desregula o freio, deixa o freio é, alto também, pra roda ficar livre, tá ligado? Um teste que você pode fazer pra ver se a roda ficou livre. É, pode ver, eu deixo totalmente sem freio quando eu vou treinar, ó. Nem mexe lá, ó, tá ligado? Bem molengo mesmo, tá sem freio nenhum. E pra você regular isso, é simples. Você só puxa esse negócio pra trás e de rosqueia esse negócio aqui, ó. Vai rosqueando pra trás. E daí ele vai indo até pegar freio, tá ligado? E pra voltar é a mesma coisa. Só voltar pro outro lado e deixa sem freio. <risos> Quinta coisa, rapaziada. Pra você também. Que é o, o salva todos, tá ligado? É esse aqui, mano. É o freio traseiro. O freio traseiro, pra quando você tá começando a aprender, mano, tem que estar tá muito alto, mano. Tem que estar tá alto. Pelo menos eu aprendi com ele muito alto. Por que muito alto, Wagner? Porque, mano, uma... se você ver que você vai virar no grau e você tiver com o freio alto, uma encostadinha que você der, a moto já vai voltar, tá ligado? E pra regular o freio é a mesma coisa do da frente. Você vem aqui e aperta ali pra frente e rosqueia pra trás. E daí só que você tem que deixar, não pode deixar a roda para... É... Ele tem que estar tá seguro, bem alto, mas tem que estar tá a roda livre, tá ligado? Não pode deixar a roda prendendo. Se tiver a roda prendendo, pode não, não dar certo. Uma coisa que eu esqueci de falar, que o freio da frente... Por que, que é importante deixar o freio da frente solto? É que e o freio, a roda da frente é que dá tudo em equilíbrio pra você na hora do grau, tá ligado? Que ela tá girando e ela tá equilibrando. Agora, se não tiver rodando, mano, você perde todo o equilíbrio. É ideal também, rapaziada, se você puder... Né? Eu aqui no caso, como eu já peguei um pouco das manhas Eu não tiro, mas tem a maioria da galera tira Tire os retrovisor, proteja, tá ligado? O que você conseguir proteger da moto melhor Porque bastante gente aí vai treinar com uma moto aí Que é... não tem uma moto própria pro grau, tá ligado? Tem uma motinha que é do teu trabalho, de fazer suas correrias e tal Então é interessante você evitar ao máximo estragar a sua moto Pra você não se prejudicar no seu trabalho e tudo mais, entendeu? É, então se você puder, tira aqui, para tirar é muito fácil, você usa uma chavinha aqui, solta aqui o, o, o retrovisor, saca ele e já era, tá ligado? Então rapaziada, recapitulando, depois que você fez tudo isso, colocou a churrasqueira, colocou o mata-cachorro, tirou o retrovisor, regulou a embreagem, soltou o freio da frente, regulou o freio de trás para ficar alto, tá ligado? Regulou o freio de trás para ele ficar alto assim, ó. Certo? Aí, mano, aí você já pode partir para os treinos. Só que isso, só que isso, eu vou dar umas dicas para vocês lá na Rua do Grau, beleza? Então, a hora que eu voltar, eu já vou estar lá na Rua do Grau. Então, rapaziada, já chegamos aqui na Rua do Grau, né, mano? É... Vou ter que falar bem alto, rapaziada, porque eu esqueci o, o microfone da câmera aí, tá ligado? 
E daí vai ficar, eu tenho que falando, vou ter que ensinar falando bem alto pra vocês. E tipo, se eu estiver gritando aí, não é porque eu quero, tá ligado? Já, o passarinho já cagou aqui. Não é porque eu quero, tá, tá ligado, rapaziada? É porque pra sair o áudio top pra vocês aí, beleza? Então, rapaziada, chegamos aqui na Rua do Grau, né? Aqui onde foi que aconteceu um BOzinho aí, final de semana passada aí. Mano, tava aí empinando, é, resolveu dar fuga porque tava com... É, escapamento aberto E os guardas chegaram aqui de boa, mano Respeitaram todos nós, eles também nós respeitamos eles E... Enquadrou todo mundo, tá ligado? Só falou porque não pode andar com escapamento aberto Aqui, porque senão atrapalha demais, né? E foi só isso, né, rapaziada? Mas a gente Tenta falar pra galera, né, mano? Tipo, não vim com escape aberto Mas não adianta, sempre tem um ou outro que vem, tá ligado? Como vocês sabem, né, rapaziada? Tô treinando aqui, ó com escapamento original, filtro original, tudo original da moto, mano. Tudo. As únicas coisas que não é original são os, os, os apreteixo aqui, né? Mas sem enrolação, rapaziada. Depois de feito tudo aquilo que você viu aí no, a, a, atrás aí, né, mano? Primeiramente ligar a moto, né? Porque tem, isso daí é, não tem como você dar grau sem... Oi? Não tem como você dar grau sem empinar a moto, sem, sem ligar a moto. Liga a moto, rapaziada. E faz o seguinte, mano. Ó. Sente um pouco a moto, tá ligado? Dá um rolezinho, ó. Vira pra lá, vira pra cá. Testa o freio. Testa pra ver se o freio tá funcionando mesmo. Tem que derrapar a roda, rapaziada. Aí depois que derrapar a, a roda, rapaziada, que você já testou a moto, tá filé. Você tá, tipo, sentiu bem a moto, tá tranquilo, tá ligado? Aí o que, que você vai fazer? Vou parar aqui nessa parte. Daqui pra lá, assim, ó. Ó. Você vai parar, você vai pegar, em qual marcha você tiver, você põe em primeira. Põe em primeira, tá ligado? Deixa a, marcha, deixa a moto em primeira. Tá morrendo a moto aqui, tá ligado? Põe a moto em primeira, tá ligado? E vai sentir a embreagem, tá ligado? Ó. Você sabe onde que ela arranca ali, ó Você vai sentir, ó Você vai só ir pra frente e frear A hora que você arrancar, você freia Tá ligado? E vai ficar fazendo isso, até você sentir Que a roda começar a sair da, do chão, ó A hora que a roda começar a sair do chão, ó Você vai levantar E vai apertar o freio Levant... Levantar E apertar o freio Pode, pode andar um pouquinho assim, não faz mal Que é bom que você acostuma com um pouquinho de velocidade Então olha lá, ó, levantou Aperta o freio Levantou Aperta o freio E isso você vai fazer, cara Tipo assim, um Até você pegar confiança De cada vez mais você vai levantando mais Levantando mais, levantando mais, entendeu? E, e é isso, mano Vai levantando mais, cada vez mais Aí o que, que vai acontecer? Quando você tiver na manha, que você pegar e é... tiver levantando de boa, tiver assim, ó, rapaziada, ó, se tiver levantando a moto, ó, levantando a moto, apertando o freio, mano, você tá, você tá filé. Aí o que, que você vai fazer? O que, que você vai aprender? O próximo passo? Depois você tiver levantando a moto e abaixando no freio no ponto do grau, que é esse daqui, rapaziada, ó. Esse é o ponto do grau, tá ligado? Esse é o ponto do grau. Aí, quando você estiver fazendo isso, aí você vai tentar levar a moto. Porque você já tá com o controle do freio, você já sabe erguer a moto, você regulou a embreagem, você fez tudo certinho. Você vai pegar e vai tentar levar a moto. Como que você vai tentar levar a moto? No começo, rapaziada, não adianta a galera falar, ai, ah, tem que. tem que. É, não pode bombar o acelerador. Mano, no começo você vai bombar o acelerador. Pra mim foi mais fácil. Ele dava mais confiança, então eu bombava o acelerador mesmo, mano. Tá nem aí. Tem gente que fala, ah, levanta no grau e vai levando só assim, ó. Como se estivesse andando. Mas no começo não adianta, mano. Você pode falar o que quiser. É difícil, mano. Então, o que você vai fazer? Pé no chão. Pé no chão. É, do mesmo jeito que você já levanta a moto. Só que agora, em vez de você deixar ela cair, você vai tentar manter ela no alto. Daí seria assim, ó. Tá ligado? E vai tentar isso, rapaziada. Vai tentando isso até você estiver levando o quanto mais conseguir, tá ligado? Aí você vai falar assim, ah, agora 
Eu levo até onde eu quiser. E desse jeito, sem brincadeira, rapaziada. Dá pra ir muito longe. Com o pé no chão e levando a moto. Tem gente que consegue me levar assim em segunda, aí vai embora, tá ligado? Porque daí não, não, não acelera tanto o motor. Mas olha lá, ó. Quer ver? Eu vou levar até lá na esquina, lá. Bombando o acelerador, ó. Tô bombando o acelerador. Pé no freio. E vai embora, ó. Só no controle, ó. É muito fácil, rapaziada. É muito fácil. No começo... Você vai se bater, você vai se assustar Porque você não tá acostumado com esse movimento Você tá acostumado a andar com a moto Em linha reta aqui, ó Com os dois pneus no chão, entendeu? Mas eu garanto pra vocês, rapaziada Eu garanto pra vocês que Se vocês pegarem essas dicas que eu tô te falando Certinho, seguir na risca, tá ligado? Sem medo Tipo, pode acreditar, vai pra frente, mano Pega e, tipo, tenta, tá ligado? E você vai ver Você mesmo vai ficar de cara com você mesmo porque eu fiquei, mano, eu peguei e comecei, tipo, ver vídeo, ver os negócios E eu adotei o meu, meu sistema A galera chegava pra mim e falava, ah, faz tal coisa Eu pegava e, tipo, tentava aquilo, se não dava certo, eu pegava e mudava Pode ser que pra você aí também não resolva, não dê certo Mas só que pode ser que tenha, entendeu? Então é isso que eu tô tentando passar pra vocês Tá ligado, rapaziada? E é isso, mano é, Depois desse vídeo que você conseguiu é, você, vai ver, você vai ver esse vídeo aqui E vai pegar e vai tentar E você conseguir fazer isso, mano Aí é, é um outro passo, tá ligado? Só que pra o vídeo não ficar muito longo Que eu quero fazer uma série agora aqui no canal Mostrando desde o zero pra você aprender o grau, tá ligado? Então é isso, rapaziada Vou sair aqui Tô de máscara aqui, mas já tá caindo Rapaziada, o vídeo vai ser esse, mano eu espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Se vocês gostaram, vocês já deixam um like aqui. Eu espero que esse vídeo dê bastante curtida e história aí no, no canal, tá ligado? Porque bastante gente ensina de um jeito diferente. E eu ensinei do meu jeito, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like e comenta. Se vocês querem que continue essa série aí de tutoriais pra mandar grau. Ou se quer que eu pare por aqui, entendeu? Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis, valeu e até o próximo vídeo.